我透过一间虚构的艺品社去回溯整个台湾的陶瓷产业的历史，因为其实台湾在六零到八零年代的时候，曾经替欧美国家制造大量的外销陶瓷，随着时代演进，就是随之就没落，然后那时候就留下来一批这样的装饰性的陶瓷艺品。然后我无意间收藏到这个艺品后，就开始很好奇这个艺品的历史，所以我就展开一系列的研究跟考察。观众会先看到陶瓷艺品的部分，然后这个区域比较像是去展示说这间艺品店有哪一些商品或者产品。就他们的造型其实非常的特定，通常很卡通化，然后脸上会带有很特定的妆容，因为太容易被仿制，所以它其实是一个不断被复制的一个状态。我用品种动物的方式去比拟这些异品动物，帮他们做分类，可以看到他们彼此之间那些很相似相异的地方。他们可是大有来历。后面是露露一品这支影像，一个像广告的伪纪录片，把这件虚构的一品色描述整个生产的过程，然后去解释要如何去照顾这些一品，然后那个照顾其实就跟人在面对动物的某种情感其实是很贴近的，就是动物的一品其实是某一种人性化，然后很理想化的状态。这些小玩偶有些是瓷的，我做那些影像或做这些东西中，我觉得他们都有破绽。我觉得那个怪怪的点会让观众开始去想，背后都有一些意识在做选择，所以他们才会是这个样子。然后我觉得化妆这件事情很像是，那是一种表现漂亮的方式。我是透过这个妆容去展开这所有的研究跟所有的观察。露露一品。